నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ రోహిత్ శర్మ నాయకత్వంలోని ఇండియన్ టీం వెస్టిండీస్లో ఐదు టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా మొదటి టీ ట్వంటీని చాలా సునాయాసంగా చేజిక్కించుకోగలిగింది కానీ వెస్టిండీస్ వన్ డే సిరీస్లో జరిగినటువంటి పరాభవానికి బహుశా టీ ట్వంటీలో బదులిస్తుందేమో అనేటువంటి భావన కలిగింది కానీ మొదటి టీ ట్వంటీలో మాత్రం వాళ్ళు చాలా పేలవంగా బ్యాటింగ్ చేశారు ఈ తరుణంలో చాలా ఒత్తిడి మీద ఉన్నటువంటి వెస్టిండీస్ ఖచ్చితంగా అన్ని విభాగాల్లోను పుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పర్టికులర్గా మొదటి మ్యాచ్ని కనుక గమనించినట్లయితే ఆన్ టాప్ రోహిత్ శర్మ అద్భుతమైనటువంటి హాఫ్ సెంచరీ సాధిస్తే ఆ తర్వాత సూపర్ ఫామ్లో ఉన్నటువంటి దినేష్ కార్తిక్ కేవలం నైన్టీన్ బాల్స్లోని ఫార్టీ వన్ రన్స్ చేయటమే కాకుండా లాస్ట్ ఫోర్ ఓవర్స్లో ఫిఫ్టీ టూ రన్స్ సాధించగలిగింది భారత్ సో ఈ తరుణంలో అటు వెస్టిండీస్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి అలాగనే బ్యాటింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా చాలా ప్రశ్నలే సంధించింది ఇండియన్ టీం పర్టికులర్గా రవీంద్ర జడేజా రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రవి బిష్నోయ్ స్పిన్ త్రయానికి అటు వెస్టిండీస్ దగ్గర సరైనటువంటి సమాధానమే లేకపోయింది ఎప్పట్లాగానే భువనేశ్వర్ కుమార్ పవర్ ప్లేలోనే వికెట్ తీస్తూ ఉన్నాడు ప్రత్యర్థి ఎవరైనా కానీ ఆ ఒత్తిడిని కొనసాగించగలుగుతూ ఉన్నాడు హార్దిక్ పాండ్యా ఆఫ్ కోర్స్ మొదటి మ్యాచ్లో అటు బ్యాటింగ్లో తేలిపోయాడు కేవలం ఒక్క పరుగు మాత్రమే చేశాడు బౌలింగ్లో వికెట్ సాధించలేకపోయాడు బట్ ఎప్పుడు కూడా హార్దిక్ పాండ్యా డేంజరస్ ఆల్రౌండరే సో ఈ తరుణంలో వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ని గెలవాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగానే పవర్ ప్లేలో వికెట్ కోల్పోకుండా బ్యాటింగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ తర్వాత హెడ్మైర్ ఇంజురీ నుంచి తిరిగి వచ్చాడు అలాగనే జేసన్ హోల్డర్ జట్టుతో కలిశాడు రౌమెన్ పావెల్ తన స్థాయికి తగినటువంటి ప్రదర్శనని మొదటి మ్యాచ్లో చేయలేకపోయాడు ఈవెన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ పూరన్ కూడా చాలా కష్టపడుతూ ఎయిటీన్ రన్స్ మాత్రమే సాధించగలిగాడు మొదటి టీ ట్వంటీలో కాబట్టి ఈ రకంగా అటు బ్రాండన్ కింగ్ కైల్ మేయర్స్ రౌమెన్ పావెల్ అలాగనే షర్మాన్ బ్రూక్స్ హెట్మేర్ జేసన్ హోల్డర్ నిక్లస్ పోరన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఇంత చక్కటి బ్యాటింగ్ డెప్త్ ఉన్నటువంటి జట్టు వెస్టిండీస్ బహుశా ఇంకా ఈవెన్ ఇండియన్ టీమ్ కూడా ఎంత డెప్త్ ఉందేమో అనేటువంటిది అనుమానమే సో అలాంటి తరుణంలో వెస్టిండీస్ మరీ అతి జాగ్రత్తకు పోకుండా ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తూ ఉన్నాం ఈవెన్ ఈవెన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో కూడా వికెట్లు పడినా కూడా ఆ రన్ రేట్ని కొనసాగించడం అనేటువంటిది గమనించాం మనం శ్రీలంక పాకిస్తాన్ మొదటి రెండు టెస్టులని చూస్తే కూడా అదే విషయం అర్థమవుతుంది సో కాబట్టి వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్కి ఎటువంటి కొదవా లేదు వాళ్ళ యొక్క మైండ్ సెట్ని మార్చుకొని కొంత అటాకింగ్ గేమ్ ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బౌలర్లు ఆఫ్ కోర్స్ కేమన్ పాల్ ఎల్జరీ జోసఫ్ మెకాయ్ మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి బౌలర్లే వాళ్ళకి తోడు జేసన్ హోల్డర్ ఉండనే ఉన్నాడు బహుశా అటు రేపటి మ్యాచ్ కోసం వెస్టిండీస్ ఒక మార్పు చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటుందేమో రైట్ ఆమ్ లెగ్ స్పిన్నర్ జూనియర్ వాల్ష్ స్థానంలో అకేల్ హుసేన్ లెఫ్ట్ ఆమ్ లెగ్ స్పిన్నర్రే బహుశా అతన్ని ఏమైనా జోడిస్తుందేమో జూనియర్ వాల్ష్ స్థానంలో చూడాలి ఎందుకంటే అటు ఇండియన్ టీంలో కూడా రవీంద్ర జడేజా లాంటి లెఫ్ట్ ఆమ్ లెగ్ స్పిన్నర్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ ఆమ్ లెగ్ స్పిన్నర్ కొంచెం ప్రమాదకారిగానే ఉంటాడు కంపేర్ టు టు కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక రైట్ ఆమ్ లెగ్ స్పిన్నర్ కన్నా కూడా సో అందుకని బహుశా ఆ మార్పు చేసే అవకాశం ఉంది అంతకు మినహాయించి వాళ్ళకి పెద్దగా మార్పులు చేయాల్సినటువంటిది కూడా లేదు ఎందుకంటే కేవలం ఒక మ్యాచ్ మాత్రమే అయింది ఇది రెండో మ్యాచ్ ఇంకా దీని తర్వాత మూడు మ్యాచ్లు ఉంటాయి సో ఇప్పుడే ప్రయోగాలు చేసి మొదట్లోనే కనుక రెండు సున్నా ఇట్లాగా వెనకబడేట్లయితే పుంజుకోవటం మరింత కష్టమవుతుంది కాబట్టి బహుశా మొదటి మ్యాచ్లో ఆడినటువంటి జట్టునే వెస్టిండీస్ కూడా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఆ ఒక్క మార్పు చేస్తుందేమో చూడాలి బహుశా చేసే అవకాశం కూడా కనబడుతోంది ఎందుకంటే లెఫ్ట్ ఆమ్ లెగ్ స్పిన్నర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డిఫికల్ట్ టు ప్లే బహుశా అదొకటే చేస్తుందేమో ఇండియన్ టీం విషయానికి వచ్చేటప్పటికి 
మొదటి మ్యాచ్ అసలు ముగ్గురు స్పిన్నర్లతోటి ఒక సర్ప్రైజింగ్ డెసిషన్ అనుకున్నాము కానీ ముగ్గురు కూడా డెలివర్ చేసేటప్పటికీ వాళ్ళని మార్చేటువంటి అవకాశం కనబడట్లేదు క్యాప్టెన్కి కానీ టీమ్ మేనేజ్మెంట్కి కానీ అందుకని సేమ్ జడేజా అండ్ అశ్విన్ రవి బిష్ణు ఈ ముగ్గురు జట్లో ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి కుల్దీప్ యాదవ్ మరొకసారి బహుశా వెయిట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితే ఉంటుంది రాహుల్ ప్లేస్లో సంజు శాంసన్ని రీప్లేస్మెంట్గా తీసుకున్నా కూడా ఇప్పటికిప్పుడు సంజూని లెవెన్లో తీసుకుంటారని చెప్పేసి అని భావించలేం మనం సూర్యకుమార్ యాదవ్ రోహిత్ శర్మకి జతగా ఓపెనింగ్ చేశాడు మొదటి మ్యాచ్లో చేసింది ఇరవై నాలుగు పరుగులే కానీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఎప్పుడూ కూడా ప్రమాదకారి అయినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ని కాబట్టి బహుశా అతన్నే మళ్ళా కొనసాగించే అవకాశం ఉంది ఓపెనర్గా అలాగే రిషబ్ పంత్ మిడిల్ ఆర్డర్లో శ్రేయాస్ అయ్యర్ మొదటి మ్యాచ్ డక్అవుట్ అయ్యాడు బట్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ లాంటి ఆటగాడు మిడిల్ ఆర్డర్లో నెంబర్ త్రీ ఆర్ నెంబర్ ఫోర్ ఎప్పుడు కూడా ఉపయోగకరమైనటువంటి వాడు ఈవెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ఫర్ దట్ మ్యాటర్ మొదటి మ్యాచ్ ఫెయిల్యూర్ని కవర్ చేసుకునేందుకు ఈ మ్యాచ్లో మరింత జాగ్రత్తగా పట్టుదలగా ఆడే అవకాశం ఉంది సో ఓవరాల్గా కనుక గమనించినట్లయితే ఇండియన్ టీం అటు వెస్టిండీస్ కన్నా కూడా బలంగా ఉంది ప్లస్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉంది ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి ఆటగాడి యొక్క ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెలే విజయానికి అపజయానికి మధ్యన ఆ ఉండేటువంటి ఆ చిన్న గీత అనేటువంటిది సో ఆ కంపారిజన్లో వెస్టిండీస్ ఆల్రెడీ మూడు సున్నాతోటి వన్ డే సిరీస్ కోల్పోయింది టీ ట్వంటీ మ్యాచ్లో మొదటి మ్యాచ్ని ఘోరంగా ఓడిపోయింది సో ఈ కారణంలో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒత్తిడిలో ఉంటారు దాన్ని కొనసాగిస్తూ రెండో మ్యాచ్లో కూడా గెలిచి సిరీస్ మీద మరింత భరోసాని పెంచుకోవాలి అని భారత్ ఎదురు చూస్తుంటుంది ఓవరాల్గా భారత్కే ఎడ్జ్ ఉంది అని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్